ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಏನು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅದು ಭಾರತದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ ಅವು ಬೌದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಥಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಗಾಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಶಿಲ್ಪ ನೆಲೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕದಂಬರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬನವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ತಲಕಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬದಾಮಿ ಐವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಇವು ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಇವರು ಆಳಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಲೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಡಿ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಆಳಿದರು ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರಂತ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬದಾಮಿ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾತಾಪಿ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ವಾತಾಪಿ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಬದಾಮಿ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದರ ನಂತರ ಇದು ಬರೋದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಚಾಳುಕ್ಯ ಸಂತತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಳಿವೆ ಅದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೆಂಗಿ ಚಾಳುಕ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತದ ಚಾಳುಕ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿವೆ ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯ ಪೆರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಟಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಟಗಿಯಲ್ಲೇ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಕುರುವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕುರುವತ
ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದವು ದೇರ್ ವೇರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೂರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಟೋಟಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತ ಹೋದ ಶಿಲ್ಪಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಳ ಗದಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಲೋಕಿ ಗುಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖನಿದೆ ಲೋಕಿ ಗುಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ನಂತರ ಕಳ್ಚೂರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಚಾಳುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಲ್ಚೂರಿಸ್ ಕಲ್ಚೂರಿಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಪಣೆ ಮಂಥನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಲೂಡ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಕಲ್ಚೂರಿಯರು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಹೊಯ್ಸಳರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಕೂಡ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೀರ ಬಳ್ಳಾಳ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಉಪರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೀರ ಬಳ್ಳಾಳ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಸೆ ಹಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಪರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎರಡನೇ ವೀರ ಬಳ್ಳಾಳನು ಇವನ ಏನು ಆಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಯ್ಸಳರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಯ ಇದ್ದದ್ದಂದರೆ ಯಾದವರ ಆಕ್ರಮಣದ ಭಯ ಇತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಾದವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಾದವರು ಅಥವಾ ಸೆವಣ್ಣರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದ ಭಯ ಇತ್ತು ಎರಡನೇ ವೀರಬಳ್ಳಾಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸೊರಟೂರ್ ಕದನ ದ ಸೊರಟೂರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಯಾದವ ಅರಸನಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಭಿಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ವೀರಬಳ್ಳಾಳ ಎರಡನೇ ವೀರಬಳ್ಳಾಳನು ನಂತರ ತನ್ನ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟು ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾಂಟಯರ್ಸ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಉಲ್ಲೇಖನಿದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮರೆತ ಹೋದಂಥ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವೇಲಾಪುರ ಅಥವಾ ಬೇಲೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹಳೆಬೀಡಾಗಿದೆ ಇವು ಎರಡೇ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರವಾದಂಥ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಗದಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಐವತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಣುವುದು ಕೆಲವೇ ದೇವಾಲಯಗಳು ಉಳಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿವೆ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಿವೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲೆಪ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ರುವಿಂಡ್
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶಿಖರ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೋರ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖಸ್ ಮೂರು ಕೀರ್ತಿ ಮುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖ ಅದರ ಶಿಖರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಬರೋದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಗದಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊಸಪೇಟದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಇದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಸೊ ಬಟ್ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಹಿಂಭಾಗವಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಜನರ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಈವನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅದರ ವಿಶೇಷತನ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಿದೆ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ದನಕರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೌನ್ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ನಾನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಶೈವ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಶೈವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ನಾನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಏನವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಂಥ ದೇವಾಲಯ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಂಥ ದೇವಾಲಯ ನಾನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ತಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶಿಖರ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಕಾರದ ಶಿಖರ ಇದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ ಆಕಾರದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಂಟಪವಾಗಿದೆ ಮುಖ ಮಂಟಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮುಖ ಮಂಟಪ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನವರಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನವರಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಹೀಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಈಗ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯುನಿಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಣಿಕಾವಾದ ಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥ ನೂರು ರೂಪಾಯಿದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಅದು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಲ್ ಭಾವಿಯಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ವೆಲ್ ಮೆಟ್ಟಲ ಇದನ್ನು ಎಳ್ಕೋತ ಒಂದೊಂದು ಅಂತಸ್ತು ಎಳ್ಕೋತ ತೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಲ ಭಾವಿಯಾಗಿದೆ ಟು ರೀಚ್ ದ ವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೆಟ್ಟಲ ಭಾವಿಗಳು ಹೀಗೆ ನೂರ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲ ಭಾವಿಗಳಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಟ್ಟಲ ಭಾವಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಮಣಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮಣಿಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರುವಿಂಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಶಿಖರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಶಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಣಿಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಆನ್ ದ ಹಿಯರ್ ಆಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಈ ಮೆಟ್ಟಲ ಭಾವಿದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಮಣಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಕೂಡ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಟ್ಟಲಿಂದ ಇಳಿದು ಆ ಭಾವಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಶೈವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಜೈನ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೈನ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೈನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಬೆಳೆಯಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾಗದೇವನ ಮಡದಿಯಾದಂಥ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಆಗಿತ್ತು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಾಲಯ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಾಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಾಲಯ ಇದನ್ನು ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ವರ್ಧಮಾನ ವರ್ಧಮಾನ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಇರುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ತನ್ನ ದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅವಳದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಏನಿದೆ ಹದಿನಾರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಶಾಂತಿನಾಥನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದಳು ಅಂಥೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವಳು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಜನ ಇದು ಕೂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಮುಖಮಂಟಪವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಯರ್ ದ ಮುಖ ಮಂಟಪ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಮಹಾವೀರನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಫ್ ಮಹಾವೀರ ಇದನ್ನು ಮಹಾವೀರನ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಏನಿದೆ ಮಹಾವೀರನ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಲಾಯನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹಾವೀರನ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಶಿರ ಭಾಗ ಅದರದ್ದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ಲೆಸ್ ವರ್ಧಮಾನ ಮುನಿ ವರ್ಧಮಾನ ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಇದ್ದ
ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ